telespectador amigo, boa tarde, estamos no ao vivo com o programa Palavra Aberta, estamos na TV Assembleia 16.1 em HD alta definição, estamos também na rede mundial de computadores, endereço eletrônico tvassembleia.org, reprise do programa Palavra Aberta para os telespectadores que não podem assistir ao programa nesse horário de duas e meia da tarde, a reprise é às 10 horas da noite ou 22 horas como alguns preferem. Produção do programa Palavra Aberta Piauí, Juliana Pompeu e Juliana Areleão. Sistemática do programa Palavra Aberta, você já sabe. Mais tempo para que os entrevistados possam responder às perguntas e aos questionamentos, sempre temas de repercussão geral. Celebração de convênios com a administração pública direta e indireta, autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista. Temos aí a Controladoria Geral do Estado. Recentemente, até uma parceria com a Assembleia Legislativa Piauiense, tivemos convênios para levar mais informações aos gestores públicos. Essa que é uma das prerrogativas da Controladoria do Estado, a exemplo da Controladoria da União. Para falar sobre como esse trabalho é desenvolvido no dia a dia lá na Controladoria, recebemos aqui o Controlador Auditor Governamental da CGE, Kilmer Távora. Boa tarde, Controlador. Boa tarde, é um prazer estar aqui. E é mais uma oportunidade da Controladoria demonstrar é, uma das, das razões de sua existência, né? que é a transparência e, e, e também a, o, é, exercer essa proximidade com a sociedade e o governo. Então, nós falávamos aqui, é, é, antes do programa iniciar, do início da, da Controladoria do Geral do Estado, que é 2003, a exemplo da, da CGU, da Controladoria Geral da União, que também é de 2003. É, fale sobre esse trabalho que é desenvolvido lá na CGE. A CGE, ela, ela começou exatamente em 2003 como um... É, já na sombra da CGU, né? A, o presidente Lula, ele implantou a CGU, o Elton Dias tinha sido recém-eleito, ele também abriu um projeto de lei para a controladoria. Nós trabalhamos basicamente com três, quatro áreas, né? Claro, a fiscalização dos gastos, nós Sim. trabalhamos também com a, a questão da transparência, nós motivamos a transparência, inclusive nós temos um portal que tem nota 9.58, que é uma das mais altas do país, que é um, um ranking feito pela CGU. Certo. Né? E nós estamos continuamente aprimorando esse portal. Trabalhamos com a questão preventiva e trabalhamos com a questão da orientação e educação. Em relação à orientação e educação, como você já iniciou né, o papo, a gente faz diversos termos de parcerias com órgãos como o Tribunal de Contas, a Assembleia Legislativa, é, outras controladorias, tanto para ministrar treinamentos como para receber, sem falar na questão do treinamento do próprio servidor público. A gente, esse ano, só esse primeiro semestre, nós treinamos mais de mil servidores públicos. Né? A gente tem uma a premissa que se o servidor público está bem educado, bem orientado, fica mais difícil ele cometer erros ou falhas. Na verdade, se ele comete erros ou falhas bem orientado, ele não é um erro, aí já é uma fraude. É má fé. Né? É, exatamente, é uma má fé. Então, nós temos essas quatro áreas aí, né? Em relação aos convênios, em particular, nós, tra nós, temos, nós trabalhamos tanto na fase da celebração, Trabalhamos na fase da execução e trabalhamos na fase da prestação de contas. Como é que isso funciona, né? A celebração é... Tudo é encadeado. A celebração você é, tem que orientar os servidores em como celebrar convênios. A gente fala convênios, mas é, hoje em dia eles chamam mais de termo de cooperação. Certo. Certo? Aí nós é, ensinamos como elaborar projetos para ir buscar recursos... Uma vez que as pessoas elaboram os projetos, buscam os recursos, os convênios são aprovados, até para a prefeitura, nós já fizemos treinamentos assim, eles começam a executar. E aí a gente tem que fiscaliza, prestam contas, e nessa prestação de contas a gente também ensina como fazer a prestação de contas, para que o Estado é, execute esses convênios e não caia no que a gente chama de SPC Serasa do governo federal, não sei se você já ouviu falar, Sim. se chama CALC. O CALC, você já ouviu falar no CALC? Não, estou ouvindo falar agora. É, o CALC é o SPC Serasa do Governo Federal. Estados e municípios que estão devendo prestações de contas Sim. ao Governo Federal, eles entram nesse cadastro único, que eles chamam de CALC, 
e eles ficam impedidos de receber novos recursos, Verba novos federal, convênios, né? inclusive recursos de empréstimo. Então, é, graças ao trabalho constante do governador Elton Dias e de sua equipe, né, bem como da controladoria, nós ficamos atentos todo dia para ver se o Piauí não entrou no calque, que é também uma das nossas atribuições. Nós temos muitas atribuições. Auditor, e por meio desse trabalho, né, e seguindo aí os princípios básicos da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e eficácia, o Estado, graças ao trabalho da, dos auditores governamentais lá da CGE, o, o Estado, quando fala-se Estado, dividindo aí, claro, entre todos os seus setores, tem é, conseguido uma economia bem substancial, né? Ah, sim, foi bom você ter falado isso e lembrado isso. Realmente, é, no trabalho preventivo, só para você ter uma ideia, em relação a números, é, nós inserimos quatro auditores na Secretaria de Administração que analisam as licitações antes delas acontecerem. Certo. Em, em um semestre, eu estou falando somente em um semestre, nós, nós, é, nós reduzimos os gastos dessas licitações em, em 80 milhões de reais. Então, é, quatro auditores, é como se cada auditor economizasse 20 milhões de reais, já se pagou o seu salário em, em muitas vezes, né? Mas isso é um trabalho preventivo. Assim como nós temos auditores setoriais na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Justiça, estamos com um agora na superintendência de parcerias. Então, nosso trabalho agora está se focando, porque, veja bem, depois que se acontecer um desvio, ou então um superfaturamento, quando isso for descoberto, é, muita água já rolou, fica difícil você recuperar esse recurso, e ao Estado interessa é que você disponibilize esse recurso agora, que a sociedade precisa. Então, não, não, não é interessante que você deixe acontecer. Estamos trabalhando mais no preventivo. Né? E outra, outra área que a gente é, economizou muito recurso foi a questão da área de engenharia. Obras da Secretaria de Educação, por exemplo, é, nós revisamos os contratos... Todos os contratos que pedem reajuste de preço agora passam pela Controladoria Geral do Estado. É, Aditivo é, também. Né? Aditivos, principalmente aditivos. Né? É, existe uma prática, existia, né? porque agora a Controladoria, como está pegando muito nisso aí, essa prática está desaparecendo. Mas não sei se você sabe, se você tiver uma reforma de um prédio, a reforma de um prédio ela pode ser aditivada em até 50% do valor. Sim. Isso é muita coisa. Então, claro. eu, eu, eu ouço uma reforma em um milhão de reais, o cara pode aditivar em até 500, 500 mil. mil é. né? Se ela pode aditivar em 500 mil, de cara, ele, se eu vou fazer um aditivo de 500 mil reais, alguma coisa está errada. Porque que planejamento de Foi orçamento esse é esse não... que erra em 50%? Então é para isso que a gente faz uma reforma nesses aditivos aí, né? É claro, mesmo com tudo isso, ainda muita coisa passa. Por que é que muita coisa passa? Né? Eu vou lhe dar um... Por causa da grandiosidade do Estado, a, a solução não é, é você ficar contratando auditores. Certo. A solução passa pela questão do controle social. Como assim? Só para dar um exemplo. O Estado, se você pegar somente a Secretaria de Educação, o Estado ele tem mais de 800 escolas. Eu estou falando só de uma secretaria. Se você pegar e juntar com os hospitais, se você juntar com os presídios, se você juntar com as unidades de assistência social, com as delegacias de polícia civil, etc., você vai ver que o Estado é muito grande. Mas vamos pegar só as escolas. Se você pegasse... Todo o quadro da CGE, que fica em torno de 50 auditores, e distribuísse nessas escolas, eles não, não dariam conta. Certo. Certo? Então, a solução não é você ficar contratando auditores. A solução é você se integrar com a sociedade. E essa integração é o que nós chamamos de controle social. Então, a CGE, ela vem promovendo, fica, ela está tentando trazer a sociedade para essa luta. O que é o controle social? Ora, se o Gerson verifica, por exemplo, 
que foi, é, vai ser asfaltado uma determinada avenida. E aí é colocada uma placa que vai ser asfaltada e vai ser gasto um milhão de reais. Asfalta uma avenida. E uma semana depois o asfalto, na primeira chuva, começa a se desmanchar, alguma Sorrisal. coisa aconteceu. É. Exato. É chamado de sorrisal. Né? Ele pode fazer uma denúncia. Não necessariamente é controladoria, às vezes quem faz o asfalto é o município. Aí é o Tribunal de Contas que seria o ideal, né? Falar em Tribunal de Contas também promovemos uma grande parceria com o Tribunal de Contas em relação a isso. Isso que o, o, o papo aqui dava para se estender durante duas horas. Então, a nossa diretora executiva institucional, Juliana Pompeu, está fazendo o um sinal aqui que o nosso tempo acabou. Auditor certo. governamental da CGE, Kilmer Távora, muito obrigado pela sua Eu participação. Eu que agradeço, a CGE também agradece. Aqui.